আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু এক ভাই মজিবুর রহমান তিনি জানতে চেয়েছেন যে তাবলিগে যাওয়ার উপকারিতাটা কতটুকু তাবলিগের পক্ষে কতটুকু আমাদের অবস্থান বৈধ কতটুকু উপকার আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বারকালা নবীন মোহাম্মদ তাবলিগ প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপরে করা ওয়াজিব যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এলে মন্বেষণ করেছে অর্থাৎ যে বিষয়ে সে তাবলিগ করবে সে বিষয়ে তার সঠিক জ্ঞান আছে যে বিষয়টিতে সে মানুষকে ডাক দেবে যে যার দিকে সে তাবলিগ করবে যার মাধ্যমে সেটা হলো আল্লাহর কিতাব এবং রসুল্লাহ সহি সন্না অর্থাৎ মা কার আল্লাহ কার রসুল্লাহ সাল্লাম যা আল্লাহ বলেছেন তার রাসুল বলেছেন কেন এই দুটাই হলো আমাদের মাছ ধরাইন এই দুটাই হলো আমাদের মূল নীতি মূল আল্লাহ এবং তার রাসুল এবং এ প্রকারের তাবলিগ আল্লাহ করতে বলেছেন স্বয়ং নবীকে তিনি বলছেন রসুল হে আল্লাহ নবী বাল্লেগ মা উনজিলা ইলাইক আপনার উপরে যা নাজিল হয়েছে তার তাবলিগ করুন ইল্লাম তাফাল যদি তা না করেন ফামা বাল্লাহ তালি সারাতা তবে আপনি তাবলিগের দায়িত্ব আপনার রেসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণকারী বলে বিবেচিত হবেন না আল্লাহ আসে মোকামের নাস এক্ষেত্রে আপনি সতর্ক থাকবেন যতটুকু পারেন কিন্তু আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবে মানুষের হাত থেকে আপনাকে মানুষ মেরে ফেলতে পারবেন আল্লাহ এটাই বোঝাচ্ছেন তো রসুল্লাহ বললেন বললে গোয়ানি ওয়ালাউ আয়াতান আমার পক্ষ থেকে একটি শব্দ হলেও মানে আয়াত হলে একটি হাদিস হলেও কোরআনের একটি আয়াত হলেও তোমরা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও সে তবলিক করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে এলম আলা বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে অর্থাৎ আপনি যে মোবাইল লেগ তার যোগ্যতা আপনার অর্জন করতে হবে না হলে আপনার ওপরে তাবলিগ নয় কেননা এমনিতেই দাওয়াত এবং তাবলিগ সকলের ওপরে ফর্জ নয় তাই এটাকে বলা হয়েছে ফর্জুন আলাল কিফায়া যে ব্যক্তি কিছু জানে না সে তার তাবলিগ করার কোনো ক্ষমতা নেই তার তাবলিগ করার কোনো অধিকারও নেই তাহলে যে ব্যক্তি কিছু জানে না সে তাবলিগ তাবলিগ করার অধিকার রাখে না কিন্তু তাকে তাবলিগ করতে হবে যে ব্যক্তি জানে তার পক্ষ থেকে তাবলিগের একটি অর্থ তালিম অর্থ হবে মূলত তাবলিগটা ছিল অমুসলিমদেরকে দিনের রেসালাতে অর্থাৎ তাবহিত রেসালাতে দিকে আহ্বান করা কিন্তু এখন মুসলমানদের ভিতরে অধিকাংশ অজ্ঞ এবং জাহেল হওয়ার কারণে এই তালিমটা তাবলিগ নামে আধিক্য লাভ করে করার কারণে এখন এই পরিভাষাটা বেশি ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত এবং মানুষের কাছে খুব সহজে বদগম্য শব্দ তাবলিগ একটি অনস্বীকার্য বিষয় এবং এটা মাহাম রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল সহ অন্যান্য নবী এবং আম্বিয়া সকলেরই কাজ তবে এই জায়গায় আমাদের দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে বিভিন্ন তাবলিগি দলগুলির ভিতরে ব্যক্তি বিশেষের কর্তৃক উদ্ভাবিত তাবলিগ দলগুলি বেশি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মালানা ইলিয়াস কর্তৃক ইলিয়াসি তাবলিগ তা দেখা যায় যে মানুষের উদ্ভাবিত কিছু তাবলিগি দলগুলির মাঝে পদ্ধতিগুলি কোরআন সন্না বিরোধী হয়ে যায় আবার দেখা যায় প্রপাগান্ডাগুলি কোরআন সন্না বিরোধী হয়ে যায় আবার দেখা যায় দস্তুর যেটা আপনার মানহাজ বা নিয়ম নীতি যেটা তারা প্রস্তুত করছে সেটাও কোরআন আদেশ বিরোধী হয়ে যায় এই জন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের তাবলিগ কোনো ব্যক্তি বা দলের তাবলিগ আমাদের কারো ওপরে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং কারো তাদের সঙ্গে থাকা ঘোরা এবং তাদের রচিত কিছু নিয়ম কারণ মেনে তাবলিগ এর মধ্যে যাওয়া যেমন তিন দিন তিন তিন দিনের চিল্লাই বের হবো চল্লিশ দিনের চিল্লাই বের হবো আবার গাছ করব আবার এই 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 নেশাব থেকে তাবলিগ করব। হ্যাঁ এভাবে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন পদ্ধতিতে এটা নয় এই তবলিগের সঙ্গে যা যেতে নিষেধ পর্যন্ত করা হয়েছে মহাদেশে নে কেরামদের মধ্যে হাদিসান বা কাদিমান পূর্বের 
সালাফের সাহিন এবং বর্তমানদের বর্তমান জামানারও তাদের নিষেধাজ্ঞা আছে এ ধরনের কোন তাবলিগি দলের সঙ্গে ঘোরা ফেরা এবং তাদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা বা সেটাকে মহাম বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করা বা সেটাকে আল্লাহ রাসুল এবং তার আল্লাহ এবং আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহ তার রাসুলের হাদিসের তাবলিগ মনে করা এটাকে তারা ভুল বলেছেন আপনাকে বলেই নেই যেটা বর্তমানে আমাদের ইলিয়াসি তাবলিগটি প্রচলিত রয়েছে ইবলি ইলিয়াসি তাবলিগের যে ধ্যান ধারণা তাবলিগের ধ্যান ধারণা এবং যে তাদের প্রপাকাণ্ড এবং তাদের লিখনি কিতাবাদি বিভিন্ন জায়গায় শির্ক দিয়ে ভরা বেদাত দিয়ে ভরা এবং মানব রচিত কিছু কল্প কাহিনী এবং কিছু শির্কি কিচ্ছা কাহিনী এগুলি দিয়ে ওলিদের আগ্রাম বাগ্রাম এইসব দিয়ে এগুলি মনে করেন যে তাবলিগে মানুষকে নামানো হয় তিন দিনের চিল্লা দিতে উৎসাহিত করা হয় চল্লিশ দিনের চিল্লা দিতে উৎসাহিত করা হয় শুধু ফাজাইল দিয়ে ভরপুর এখানে নাহি আনিল মন খেলের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেই কোনো কথা নেই আবার এইটাকে জরুরি মনে করা এবং এইটা এইটাতে কেউ না বাইর হইলে বা এই তাবলিগ না করে তার পিছনে নামাজ পড়াকে বৈধ না জানা এসবই হল অকল কল্পিত এবং শরীয়ত বিরোধী আকিদা বিশ্বাস এবং অবলম্বন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদেরকে তাবলিগটা করতে হবে কিসের আমাদেরকে তাবলিগ করতে হবে কোরআনের কোরআনের পরপর সাহি সন্নার এবং কোরআনের আল্লাহ যা অর্থ বোঝাচ্ছেন যে আয়াতের সে আল্লাহর বুঝ অনুসারে তাফসিরুল কোরআন বে আয়াতের রহমান আল্লাহর বুঝ অনুসারে আল্লাহর কোরআনের বুঝের তাবলিগ এবং আল্লাহর কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা রসুল্লাহামের হাদিসের বুঝের তাবলিগ এবং সালাফে সালিন যারা কোরআন সহি সুন্না ভিত্তিক কথা বলেছেন শেখ বিবর্জিত বিদার্থী এ সমস্ত তাবলিগ প্রত্যেকটা জ্ঞানবানের ওপরে করা ফরজে কেফায়া এটার এটার গুরুত্ব এতটাই যে আমি পূর্বে যে কোনো একজন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে এই সহি তাবলিগটি যদি জ্ঞানবানেরা না করে তার কারণে যদি আল্লাহ নারাজ হন তবে আল্লাহ অবশ্যই নারাজ হবেন এবং আল্লাহ আমাদেরকে আজাব প্রদান করবেন আকাশ থেকে বা জমিন থেকে যে আজাবের আজাব পতিত হলে আমরা খারাপদের সঙ্গে ভালো রাও পতিত হব এবং এভাবে তখন আল্লাহর কাছ থেকে এই আজাব থেকে রক্ষার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ সেই দোয়াটি কবুল করবেন না এটা তাফসির ইবনে কাশির রহমতুল্লাহ আলহের তাফসির কোরআন আল আজিমের ভিতরে বুখারির রেওয়ায়ত বিধৃত হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে তাবলিগ করে যাওয়ার তাফিক এনায়ত করুন প্রত্যেকে যেন কোরআন ও সহি সন্ন্যার তাবলিগ করতে সুযোগ লাভ করতে পারি যারা যোগ্য আর যারা যোগ্য নয় তাদেরকে যেন আল্লাহ তাবলিগ থেকে উপকৃত হওয়ার তফিক দান করেন যেটা সহি তাবলিগ এবং সেভাবে যেন আমরা ইহকাল ও পরকাল সাজাতে পারি এটা আল্লাহর কাছে কমানো সাল্লাহ সাল্লাম বারকাল আলবিনা মোহাম্মদ